আগামী নির্বাচনে জল্পনা কল্পনা উড়িয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী বললেন মুচলেকা দিয়ে সরকারে থাকবে না আওয়ামী লীগ বিএনপি সেন্ট মার্টিন বিক্রি করে ক্ষমতায় আসতে চাই কিনা জানতে চায় জানতে চান তিনি বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় আবারও বললেন বিএনপি महासचिव রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার হুঁশিয়ারি दस बचर पर सुरमाय नौकर पाल सिलेटे नतून मेयर अनुरुजामान राजशाही तृत्य बारे मत निवाचित लिटन समर्थक बाध भांगा उल्लास तीन बचर पर आबो वाकआउट देख जतियों संसद संशोधित बैंक कम्पानी आईन पास नहीं जतियों पार्टी बिोधिता अर्थ लोपाटर सूझ दे अभिजोग এবং কুড়িগ্রামে দুধকুমারের পানির তোড়ে ভাঙল বাঁধ প্লাবিত বসত বাড়ি ফসলি জমি ভারতের গজলডোবা ব্যারেজ যেন বাংলাদেশের গলার কাটা না জানিয়ে খুলে দেয় আচমকা বন্যা দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসী সময়ের সঙ্গে আছি আমি শামিমা সাম্মি আগাম নির্বাচনের সব জল্পনা কল্পনা উড়িয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন কেন এগিয়ে আনতে হবে ভোটের সময় বুধবার দুপুরে গণভবনে কাতার ও সুইজারল্যান্ড সফর নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সরকার প্রধান বিএনপি সেন্ট মার্টিন বিক্রি করে ক্ষমতায় আসতে চায় কিনা সেই প্রসঙ্গ তোলেন তিনি কাতারের দোহা আর সুইজারল্যান্ডের জেনেভাই সাম্প্রতিক সরকারি সফর নিয়ে বুধবার সংবাদ সম্মেলনে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলা বারোটার পর গণভবনে শুরু হওয়া সো এক ঘন্টা ব্যাপী এ সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে লিখিত বক্তৃতায় তুলে ধরেন সফরের খুঁটিনাটি নানা দিক জানান দুই সফরে গুরুত্ব পেয়েছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার আর বিনিয়োগ প্রসঙ্গ বরাবরের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে উঠে আসে সাম্প্রতিক নানা ইস্যু যদি হয় শত ফুল ফুটতে দিন যে ফুলটি সবচেয়ে সুন্দর সেটা আমি বেছে নেব সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আগাম নির্বাচনের জল্পনা উড়িয়ে দেন সরকার প্রধান নিজেও ছুঁড়ে দেন পাল্টা প্রশ্ন কি এমন পরিস্থিতিতে পড়লেন যে নির্বাচন আগে দিয়ে আপনাদের মুক্তি দিতে হবে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী যখন নির্বাচন হওয়ার সুনির্দিষ্ট সময় আছে ঠিক সেই সময় নির্বাচন হবে যারা এই দেশের গণতন্ত্র হরণ করে গণতন্ত্রের প্রবক্তা সেজেছে তার একটা ঘোরলাটে পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইবে সেখানে দেশি বিদেশি নানা রকমের লোকই থাকবে সেখানে আমাদের দেশে যারা সচেতন নাগরিক তারা এসবকে গুরুত্ব কেন দেবে বিএনপি সেন্ট মার্টিনকে মুচলেকা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চাই কিনা এমন প্রশ্ন ছিল প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে দু হাজার একে বিএনপি গ্যাস বিক্রি করার মুচলেকা দিয়েই ক্ষমতা এসেছিল তাহলে এখন তারা দেশ বিক্রি করবে নাকি সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বিক্রি করার মুচলেকা দিয়ে আসতে চাই আমি তো এটুকু বলতে পারি যে আমি জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা আমার হাত থেকে এই দেশের কোনো সম্পদ কারো কাছে বিক্রি করে আমি ক্ষমতা আসতে চাই না আমার দেশের মানুষকে ভাগ্য নিয়ে আমি কাউকে খেলতে দেব না আগামী নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন ওঠে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন সফর প্রসঙ্গ ভারত সবরেন কান্ট্রি তাদের নীতি তারা চলবে কাজে আপনার এত আশা নিরাশা হওয়ার কিছু নেই অন্যতম বৃহৎ পরাশক্তি চীন রাশিয়া ভারতের সমন্বয়ে গঠিত জোট ব্রিক্সে যোগদানের সিদ্ধান্ত কেন সে বিষয়েরও ব্যাখ্যা দেন সরকার প্রধান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানে কোন একটার উপরে যেন নির্ভরশীলতা না হয় কাজে অন্যান্য দেশের সঙ্গেও যেন আমাদের বিনিময় অর্থ বিনিময়ের সুযোগটা থাকে সেই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করেই কিন্তু আমরা এই ব্রিক্সে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিকল্প কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অর্থ ব্যবহারের ব্যবস্থা কেউ যদি নেয় আমরা তার সঙ্গে আছি শুধুমাত্র ওই ডলারের উপরে নির্ভরশীল না সংবাদ সম্মেলনে বাজার পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্নের মুখোমুখি হন প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধানের হুঁশিয়ারি কালোবাজারি ও মজুদদারি রুখতে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা কোথায় কে গুজে গাজে রাখলো আমরা খুঁজে খুঁজে বের করবো ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন আন্দোলনের মাধ্যমে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে বাধ্য করা হবে বুধবার রাজধানীর গুলশানে এক সেমিনার শেষে কথা বলেন তিনি একই অনুষ্ঠানে স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে সরকারের কোনো কৌশল আর কাজে দেবে না
নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সরব বিএনপি দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রতিদিনই বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে দলটি বুধবার দুপুরে রাজধানীর গুলশানে আয়োজিত এক সেমিনারে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বরচন্দ্র রায় বলেন নির্বাচন কিভাবে হবে তার সিদ্ধান্ত আদালত নয় হবে রাজপথে সরকারের কোনো কৌশল এবার আর কাজে দেবে না বলেও হুঁশেরই করেন তিনি রাজনৈতিক সমাধান আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই হয় আদালতের মাধ্যমে হয় না কিন্তু আজকে সরকার পতনের প্রশ্নে আপাতত আমাদের ভাবনাগুলিকে বাদ দিয়া একই ভাবনায় একই পথে একই স্লোগানে জনগণের দাবি এক শেখ হাসিনা পদত্যাগ এই সব দুনিয়ে যদি আমরা রাস্তায় নামি আমাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নাই একই অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব বলেন শেখ হাসিনার অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে বাধ্য করা হবে বলেও জানান তিনি আমরা খুব পরিষ্কার করে বলছি যে এই সরকারের অধীনে আমরা কোনো নির্বাচনে যাব না আমরা রাজনৈতিক দলগুলো প্রায় সবাই একমত এক জায়গায় হয়েছি যে আমরা এই সরকারের পদ ত্যাগ চাই নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সরকারকে বাধ্য করতে হবে जय पे आवीगर अनुरुजामान चौधरी प्रधानमंत्री आस्था और परिच्छन नगर गड़ार अंगीकार नगर नतून अभिभावक বাধনহারা উল্লাসী মাতেন সমর্থকরা দশ বছর পর সুরময় আবারও পাল তুলেছে নৌকা তাই এবার বাধনহারা উল্লাস সমর্থকদের নৌকার প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীকে নগরের অভিভাবক হিসেবে রায় দিয়েছেন সিলেটবাসী জয়ী করেছেন বিপুল ভোটের ব্যবধানে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি পূরণের আশাও সমর্থকদের সিলেটবাসীর জন্য এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন আনোয়ার ভাই হচ্ছেন একজন স্মার্ট মানুষ আমরা বিশ্বাস করি সিলেট একটা স্মার্ট নগরী হবে আজকে সিলেটের আপামোর জনসাধারণ তারা যোগ্য মানুষকে যোগ্য জায়গায় বসিয়েছে শেখ হাসিনা আরও দিনে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া সম্ভব আজকে সারা দেশবাসী সারা বিশ্ববাসী আজকে দেখেছে এটা একটা প্রমাণ হিসাবে আজকে বিশ্ববাসীদের কাছে একটা ই হয়ে থাকবে নগরবাসীর সমর্থন পেয়ে আপ্লুত নতুন মেয়র পেয়েছেন নেতাকর্মীদের ফুলেন শুভেচ্ছা ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানালেন প্রধানমন্ত্রীর আস্থা আর পরিচ্ছন্নতা নগরী করার অঙ্গীকার যদিও ভোটের এই ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লাঙ্গলের প্রার্থী নজরুল ইসলাম লাঙ্গলের রেজাল্ট বুধবার দিনভর উৎসব মুখর নির্বাচনে ভোট পরে ছেচল্লিশ দশমিক সাত এক ভাগ ইভিএম এ দুই একটি কেন্দ্রে ধীর গতির অভিযোগ থাকলেও দিন শেষে এই প্রযুক্তিতেই স্বস্তি জানান সিলেটবাসী রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ রিটার্নিং কর্মকর্তা নৌকার প্রার্থীকে বেসরকারিভাবে জয়ী ঘোষণা করেন উল্লাসে ফেটে পড়েন নৌকার সমর্থকরা রাশেদ দিমন সময় সংবাদ সিলেট এদিকে রাজশাহী সিটিতে অনেকটা হেসে খেলি আবারও জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগের এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন নৌকা পেয়েছে এক লাখ ষাট হাজার দুশো নব্বই ভোট বিপুল ব্যবধানে জয়ের পর উল্লাসী মাতেন সমর্থকরা এই উল্লাস আনন্দের এই উচ্ছ্বাস বিজয়ের রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আবারও বিপুল ভোটে জয়ী আওয়ামী লীগ সমর্থিত নৌকার প্রার্থী এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন বুধবার রাতে রানীবাজার নির্বাচনী কার্যালয়ে এই জয়কে রাজশাহীবাসীর জন্য উৎসর্গ করেন নবনির্বাচিত মেয়র 
উৎসর্গ করছে আমি রাশিবাসীকে বিগত পাঁচটি বছর মানুষের কাছে অনেকবার গিয়েছেন এখানে একটা আস্থা তৈরি হয়েছিল তাদের নাগরিকদের মধ্যে বুধবার দিনভর ইভিএমে বিরতিহীন ভোট গ্রহণ চলে উপশহর স্যাটেলাইট টাউন হাই স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেন নৌকার প্রার্থী বিকেল চারটার পর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে প্রার্থীদের ভোটের প্রাপ্ত ফলাফল প্রিজাইডিং অফিসাররা তুলে দেন রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পরে একশো পঞ্চান্নটি কেন্দ্রের ভোটের চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করা হয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন জনাব এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন তাকে আমরা বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করছি বৃষ্টির বাধা উপেক্ষা করে দিনভর বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পেরে সন্তোষ জানান ভোটাররা নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা জানান ছাপ্পান্ন শতাংশের উপরে ভোট পড়েছে রাজশাহী সিটিতে সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী তিন বছর পর ওয়াকআউট দেখল জাতীয় সংসদ ব্যাংক কোম্পানি ভিল দু হাজার তেইশের সংশোধনীর বিরোধিতা করে অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যরা তীব্র বিরোধিতার মুখে পাশ হয় ব্যাংক কোম্পানি আইনের সংশোধনী বিল দু জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যরা সংশোধনীতে অর্থ লোপাটের সুযোগ দেওয়ার অভিযোগ তোলেন জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে এভাবেই বেরিয়ে যান জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যরা তিন বছর পর জাতীয় সংসদে ঘটল আবারও এ ধরনের ঘটনা সবশেষ দু সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছিল বিএনপি স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশ বুধবার বিকেল পাঁচটায় জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশন বসে বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনার আগে নিয়মিত কার্যতালিকায় রাখা হয় ব্যাংক কোম্পানি আইনের সংশোধনী বিল দু হাজার তেইশের ওপর অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবের বক্তব্য আইনটি পাশের আগে সংশোধনীর বিরোধিতা করেন জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যরা জোরালোভাবে দাবি তোলেন ঋণ খেলাপি ও অর্থ পাচারকারীদের কঠোর শাস্তি দিতে সংশোধনীতে নয় বছরের পরিবর্তে ব্যাংকের পরিচালকদের বারো বছরে থাকার বিষয়ে বিরোধিতা করেন তারা একজন পরিচালকের পিছনে আপনি অডিট করেছেন কত টাকা খরচ হয় বছরে এটা তো জনগণের টাকা কোন আপত্তি নেই আমরা একদম এখনই প্রস্তাব আনলাম যে এইটা একটু সংশোধন নেই সরকার কেন আনছেন এতে কি ভালো হবে না খারাপ হবে আমরা মনে করতেছি এইটা বোধ এই বরং এদেরকে উৎসাহিত করা হবে অর্থমন্ত্রী বক্তব্যে জানান ১৪ বছরের ঋণ খেলাপি কমেছে বেড়েছে ব্যাংকের আমানত গত চোদ্দ বছরে খেলাপি ঋণের পরিমাণ তেরো দশমিক দুই শতাংশ থেকে আট দশমিক ছয় শতাংশে নেমে এসেছে ব্যাংকের মোট ডিপোজিটের পরিমাণ সাত গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ষোলো লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশো কুড়ি কোটি টাকা এরপর অর্থমন্ত্রী বিলের সংশোধনীর বিপক্ষে বক্তব্য গ্রহণ না করলে ছয়টা চব্বিশ মিনিটে ওয়াকআউট করে জাতীয় পার্টির সদস্যরা একাদশ জাতীয় সংসদে এটি তাদের প্রথম ওয়াকআউট তবে বিলটি পাশের শেষে সন্ধ্যার পর আবারও সংসদ অধিবেশনে যোগ দিতে দেখা যায় জাতীয় পার্টিকে সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা কুড়িগ্রামের দুধকুমারের পানির তোড়ে ভাঙলো বাঁধ প্লাবিত বসত বাড়ি ফসলি জমি বৃষ্টি ও উজানের ঢলে উত্তরের সব কটি নদ নদীর পানি বাড়ছে হু হু করে এতে আতঙ্কে দিন পার করছেন বাসিন্দারা অনেকেই বসত ভিটা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন উজানে ভারী বৃষ্টিপাতে আবারও বাড়ছে তিস্তা ব্রহ্মপুত্র সহ উত্তরের ষোলোটি নদ নদীর পানি আর নিজেদের রক্ষায় আসামে ভয়াবহ বন্যার পানি সরাতে গজলডোপা ব্যারেজের সবগুলো গেট খুলে রেখেছে ভারত এর সঙ্গে বুধবার সকালের বৃষ্টি দুর্ভোগ বাড়িয়েছে তিস্তা অববাহিকার জনপদে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীর টেলিয়ানির কুটি এলাকায় পানির তোড়ে ভেঙে যায় দুধকুমার নদী পাড়ের বেড়িবাঁধ এতে আশপাশের বসত বাড়ি ও ফসলি জমি প্লাবিত হয় এছাড়া তলিয়েছে উলিপুর ও সদর উপজেলার চরাঞ্চলের বাড়িঘর আমাদের সবজি ক্ষেতগুলো সব তলায় গেছে আতঙ্কিত হয়ে পোষা প্রাণী সহ শুকনো খাবার নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাচ্ছেন ছাগল গরু দড়ি গোবদে পড়ছি তলে গেল ঘাস কাটতে পাইনি বড় কষ্ট আমরা করিয়েছি 
নদী এলাকায় আমাদের এলাকা বিপজ্জনক এলাকা এখানে তো কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে বাইশ ও তেইশ জুন প্রধান নদ নদীগুলোর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে মনিরুজ্জামান প্রান্ত সময় সংবাদ অভিন্ন নদী তিস্তার উজানি ভারতের নির্মাণ করা গজল ডুবা ব্যারেজ যেন বাংলাদেশের গলার কাটা শুষ্ক মৌসুমে শুধু একতরফা পানি প্রত্যাহারই নয় বর্ষাকালে ছেড়ে দিচ্ছে ঢল ও বর্ষণের পানি এমনকি আগাম খবরটুকু বাংলাদেশকে না জানানোই আচমকা বন্যায় সর্বস্ব হারাচ্ছে উত্তরাঞ্চলের মানুষ তারিকুল ইসলামের ক্যামেরায় রতন সরকারের রিপোর্ট দু হাজার একুশ সালে একদিনের বন্যায় চুরমার হয়ে যায় তিস্তা তীরবর্তী গ্রামের পর গ্রাম আগে থেকে ঢলের খবর জানতে না পারায় কোনো কিছুই রক্ষার সুযোগ পায়নি তিস্তা পারের মানুষ ভারতের গজলডোবা ব্যারেজের চুয়ান্নটি গেটের সবকটি গেট খুলে দেয়ায় লালমনিরহাটের দোয়ানিতে তিস্তা ব্যারেজের চুয়াল্লিশটি গেটের সবগুলো খুলে দেওয়ার পরও ফ্লাড বাইপাসের ফ্লাড ফিউজ ভেঙে প্রবল বেগে পানি ঢুকে পড়ে লোকালয়ে সেবারের ফ্লাড বাইপাস বিধ্বস্ত হওয়ার অনেক ক্ষতই এখনও রয়ে গেছে ভারতের সরকারের দায় কেন এখনো পাহাড়ি ঢল বা নদীর পানি বৃদ্ধির আগাম খবর জানতে পারে না তিস্তা পারের মানুষ শুষ্ক মৌসুমে ফসল হানি আর ঢল বন্যার আশঙ্কায় কাটে পুরো বর্ষাকাল ভাটি দিকে বাড়ি ঘর এক মুহূর্তেই বেশি নিয়ে যায় এবং যাক ওই সময় যে ক্ষতি হয়েছে এটা ভাষায় অতুলনীয় ভারত তার শক্তিমত্তার জোরে তত্ত্ব জানার অধিকার যে সে অধিকার থেকে তারা আমাদের বঞ্চিত করেছে এবং হরকা বন্যা প্রতি বছর এগারো বার বারো বার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে অস্থায়ী একটি চুক্তির ভিত্তিতে ভারত কর্তৃপক্ষ গজলডোবা ব্যারেজ থেকে রেডিও লিঙ্কের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আগাম বন্যার খবর জানাত কিন্তু গত পঁচিশ বছর ধরে এই খবর বাংলাদেশকে তারা জানাচ্ছে না ফলে ওই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে কখন এই নদীর পানি বাড়তে পারে কখন কমতে পারে আমরা সাত দিন একটা আজামশন করি তিন দিনের টালো মোর অ্যাকুরেট আর কি কার্বি অফ বাংলাদেশের ডাটা এই ডাটা থেকে আমরা ওয়াটার লেভেল থেকে শুরু করে ডেঞ্জার লেভেল সব কিছু এটাতে ক্যালকুলেশন করতেছি প্রায় এক লাখ বিশ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য হিমালয় থেকে নেমে আসা তিস্তা নদীর ওপর বাংলাদেশ তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প নির্মাণ করে লালমনিরহাটের দোয়ানিতে আর এর ঠিক বাহাত্তর কিলোমিটার উজানে আন্তর্জাতিক নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ভারত কুচবিহারের গজলডোবায় ব্যারেজ নির্মাণ করে এক একতরফাভাবে পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলায় নয় লাখ বাইশ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ দিতে তিস্তার পানি প্রত্যাহার করছে রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর উপকূলীয় নজরদারিতে এলো নতুন মাত্রা চট্টগ্রামে কোস্টগার্ড বহরে এক যোগে যুক্ত হল পাঁচটি আধুনিক জাহাজ ও নৌযান কমিশনিং করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় বিশ্বমানের কোস্টগার্ড বাহিনী তৈরি তার সরকারের লক্ষ্য সালাউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় উপকূলের সুরক্ষা দিতে নিয়োজিত বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সক্ষমতা নতুন করে বাড়ানো হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে এরই ধারাবাহিকতায় নতুন করে কোস্টগার্ড বহরে এক যোগে যুক্ত হল জয় বাংলা ও অপূর্ব বাংলা নামের দুটি ইনশোর পেট্রোল ভেসেল দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত প্রত্যয় ও প্রমত্ত নামে দুটি টাক বোর্ড অপারেশনাল সক্ষমতায় নতুন স্তরে নেবে কোস্টগার্ডকে সংযোজনের বহরে অন্তর্ভুক্ত হল উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ফ্লোটিং ক্রেন যার নাম দেয়া হয়েছে শক্তি উদ্বোধনী আয়োজনে গণভবন থেকে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় অনলাইনে যুক্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিপস বেল বাজিয়ে বর্ণাঢ্য যাত্রা শুরু হয় পাঁচটি নৌযানের যে দু হাজার ছাব্বিশ থেকে দু হাজার তিরিশ সাল নাগাদ এই বাহিনীতে সকল আবহাওয়ায় ও গভীর সমুদ্রে চলাচল উপযোগী আরও দুটি অফশোর পেট্রোল ভেসেল ও পিভি সংযোজন একটি হসপিটাল শিপ সংগ্রহ গণতান্ত্রিক সরকারের ধারাবাহিকতার এই যাত্রা ব্যাহত হবে না জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন স্মার্ট কোস্টগার্ড বেশি দূরে নেই আমাদের কোস্টগার্ডের সকল সদস্যকে বলবো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা ও ইমানের সাথে দায়িত্ব পালন করে 
এই কোজগারের সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রীয় সালাম দেওয়ার মাধ্যমে শেষ হয় কমিশনিং এর আনুষ্ঠানিকতা বাংলাদেশ কোস্টগার্ডে সদ্য সংযোজিত এই আধুনিক আইপিভি গুলো সমুদ্র সম্পদকে আর্থ সামাজিক কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখবে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে তিনি নিশ্চয়তা দিলেন আগামী দুই দশকের মধ্যে এই বাহিনীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কিছু পরিকল্পনা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পার্ট পতেঙ্গা চট্টগ্রাম সকাল ও সন্ধ্যায় মেট্রো রেল সেবা চালুর পর যাত্রীচাপ বেড়েছে কয়েক গুণ টিকিট কাউন্টারে হচ্ছে লম্বা লাইন গরমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় ভোগান্তি থেকে মুক্তি পেতে ব্যবস্থার আহ্বান যাত্রীদের কর্তৃপক্ষ বলছেন অক্টোবরে মতিঝিল পর্যন্ত চালু হলে এমআরটি পাস ব্যবহার বাড়বে কমবে ভিড় ও ভোগান্তি দিন বাড়ছে বাড়ছে চাহিদা কয়েক মাসেই নগরবাসীর সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরি হয়েছে মেট্রো রেলের এখন এ পথে এই বাহন এক অপরিহার্য নাম বিশেষ করে রাত আটটা পর্যন্ত চালু হবার পর সকাল আর সন্ধ্যায় যেন ঢল নামে স্টেশনগুলোতে কিন্তু শীততাপ নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় কনকোর্স লেভেলে যারা কাউন্টার আর টিকিট বুথের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছেন তাদের পড়তে হচ্ছে ভোগান্তিতে প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে আছে এখানে খুব স্লো হচ্ছে হ্যাঁ আর প্রচন্ড গরম গরমে খুবই কষ্ট হচ্ছে এখানে ফ্যান বা এসির একটা ব্যবস্থা করতে হবে মেট্রো রেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান মেট্রো স্টেশনে কোথাও শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে না সেই হিসেবে এখানেও নেই তবে আছে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা যখনই এমআরটি পাসের ব্যবহারটা বৃদ্ধি পাবে তখন কিন্তু এখানে আর কাউকে থামতেই হবে না একদম সরাসরি যেখানে এসি আছে আমাদের যে পেইড জোন পেইড জোনে চলে যাবে তিনি বলছেন সেক্ষেত্রে মতিঝিল পর্যন্ত চালু হলে যাত্রীরা ঝুঁকবে এমআরটি পাসে তখন এই ভোগান্তি পুরোপুরি কমে আসবে মতিঝিলে যেভাবে এখন মানুষ যাতায়াত করছে তখন ওই যে উচ্ছ্বাস আনন্দটা এই জায়গাটাই থাকবে না আসছে অক্টোবরে দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধন করার কথা রয়েছে রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা ভুল চিকিৎসায় নবজাতক ও মায়ের মৃত্যুর ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে সংবাদ সম্মেলন ডেকেও তা স্থগিত করেছে সেন্ট্রাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এদিকে আখির পরিবারকে দুই কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ সহ চার দফা দাবিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন তার সহপাঠীরা আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট সম্প্রতি সেন্ট্রাল হাসপাতালের ভুল চিকিৎসায় শুরুতে নবজাতক ও পরে জীবন দিতে হয় আখিকে হাসপাতালের পাশাপাশি অভিযোগ ওঠে ডাক্তার সংযুক্তার বিরুদ্ধেও যদিও পরবর্তীতে সেন্ট্রালের উপর দোষ চাপান সংযুক্তা কর্তৃপক্ষ মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছে এই ঘটনার ব্যাখ্যা জানাতে বুধবার সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সেন্ট্রাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবারই সেই তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয় গণমাধ্যমগুলোকে কিন্তু বুধবার সকালে হাসপাতালে যাবার পর বলা হয় সংবাদ সম্মেলন হবে না এই সাত দিনের মধ্যে ওনারা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটা দিয়ে দিলে আপনাদের সাথে আমাদের টোটাল জিনিসটা আপনাদের কি ঘটনাটা কি কি হয়েছে কি কারণে হয়েছে সব কিছু আপনাদের কাছে ট্রিপ করা হবে সে কারণে অনিবার্য কারণ স্থগিত করা হবে এদিকে আখের বন্ধুরা দুপুরে সচিবালয়ের সামনে অবস্থান নেন এক পর্যায়ে পুলিশ সদস্যরা সরিয়ে দেন শিক্ষার্থীদের পরে তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি জমা দেন সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত অপরাক অনুষ্ঠানে সেন্ট্রাল হাসপাতালের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবার আপনাদের সাথে বলবো অন্য প্রশ্ন নিব আজকে বিদেশি মেহমান আছে সংবাদ সম্মেলন ডেকেও তা না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন আখির সহপাঠীরা স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বুধবার বিকেলে সচিবালয়ে এসেন্সিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড ইডিসিএল এর সঙ্গে মার্কিন কোম্পানি ডায়াডিক ইন্টারন্যাশনাল এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান ইডিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাক্তার এহসানুল কবির জগলুল এবং ডায়াডিকের সিইও সমঝোতা স্মারকে সই করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন ভ্যাকসিন উৎপাদন সংরক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণে কারিগরি সহায়তা দেবে ডায়াডিক ইন্টারন্যাশনাল চার বছর পর শুরু হবে উৎপাদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা যে ভ্যাকসিন প্ল্যান বাংলাদেশে তৈরি করতে হবে এবং এই বিষয়েও আমাদেরকে 
আত্মনির্ভরশীল হতে হবে ভ্যাকসিন তৈরি করে সারা দেশের মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়া এবং কোটি কোটি ডোজ বাইরেও রপ্তানি করা এটাও আমাদের একটা বিরাট লক্ষ্য এবং বাংলাদেশে ভ্যাকসিন তৈরি হলে পরে সেটা সহজে পাওয়া যাবে এবং কম দামে পাওয়া যাবে আমরা চুক্তি করছি ডায়াডাক ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির সাথে তারা আমাদেরকে টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট দিবে ভ্যাকসিন তৈরি করার জন্য যন্ত্রপাতির বিষয়েও তারা সহযোগিতা করবে নগরের উন্নয়নে কোনো প্রকার ছাড় না দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বলেছেন নগরবাসীকে সোচ্চার হয়ে ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে বুধবার সকালে মিরপুর এলাকায় নর্দমা ও ফুটপাত সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করে এই কথা জানান তিনি এ সময় রাস্তা প্রশস্তকরণের স্বার্থে কিছু স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয় বুধবার সকালে সিটি মেয়রের নেতৃত্বে রাজধানীর মিরপুর ১৩ ও ১৪ নম্বর এলাকায় সিটি কর্পোরেশনের জায়গায় অবৈধ স্থাপনা বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তবে রাস্তা প্রশস্তকরণ ও ফুটপাত স্থাপনার জন্য সিটি কর্পোরেশনের এই উদ্যোগে আপত্তি করেননি এলাকাবাসী অভিযানের আগে এলাকার শহীদ মিনার সংলগ্ন মাঠে উত্তর সিটির নানা উন্নয়নের কথা জানা মেয়র আতিকুল ইসলাম এ সময় তিনি ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান ছাদের উপরে দেখি আমরা সুন্দর সুন্দর ছাদ বাগান ছাদ বাগান করলে তো ভাই আমি আর টেন পার্সেন্ট রিমেট দিব ইনশাল্লাহ কিন্তু ছাদ বাগানে কোনো ধরনের মশার চাষ হবে না দ্রুত সময়ের মধ্যে রূপনগর খাল থেকে তুরাগ নদ পর্যন্ত জায়গা দখল মুক্ত করে আগের রূপে ফিরিয়ে আনার কথাও জানান মেয়র আতিকুল ইসলাম সামাজিকভাবে দায়িত্ব নেন জাওয়াদন্তু সময় সংবাদ ঢাকা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করেছে ইসলামী আন্দোলন সিসি পদত্যাগ না করলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন দলটির আমির বুধবার সকালে রাজধানীর বাইতুল মোকার মসজিদের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করে ইসলামী আন্দোলন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ এবং নির্বাচন কমিশন বাতিলের দাবিতে বুধবার কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি ছিল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সে উপলক্ষে সকাল থেকে বাইতুল মকরমের সামনে জড়ো হন দলটির নেতাকর্মীরা জাতীয় মসজিদের সামনে সমাবেশ করে তারা ইসি ও প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সরকার ক্ষমতায় থাকতে চায় বলেও অভিযোগ করেন তারা নির্বাচন কমিশন একটি অথর্ব নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে এবং প্রশাসনে তাদের পোষ্য কিছু লোককে ব্যবহার করে তারা ক্ষমতায় থাকতে চায় একটা মাথা খারাপ একটা বিকারগ্রস্ত নির্বাচন এসি সবশেষে ইসলামী আন্দোলনের আমির ও চরমনায় পীর সিইসির পদত্যাগ দাবি করে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে আল্লাহর ফজল করে আশা করছি এই পরে নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের উদ্দেশ্যে মিছিল বের করে ইসলামী আন্দোলন শান্তিনগর মোড়ে পুলিশের বাধায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে শেষ হয় মিছিল তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় বরখাস্ত ডিআইজি মিজানুরকে চোদ্দ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত একই সঙ্গে মানি লন্ডারিংয়ে সহায়তা ও তথ্য গোপন করাই পলাতক স্ত্রী ভাই ও ভাগ্নেকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন দুদকের আইনজীবী তবে রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার কথা জানিয়েছে আসামিপক্ষ ছিলেন পুলিশের বড় কর্তা আয়ও ছিল বেশ তবে কত বেশি হলে নিজের পাশাপাশি স্ত্রী ভাই ভাগ্নের নামেও গড়া যায় কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি তার মধ্যে ভাগ্নে ছিলেন একজন পুলিশের এসআই যার নামেও ছিল রাজধানীতে ফ্ল্যাট আছে ত্রিশ লাখ টাকার এফডিআর স্ত্রী ভাইয়ের নামেও আছে ফ্ল্যাট জমি যে সম্পদের কোনো হিসেব আসেনি দুদকের চাওয়া সম্পদের হিসেবে দেখানো যায়নি এত সম্পদ অর্জনের বৈধ পথ অবশেষে দুই হাজার উনিশ সালে দুদকের করা তিন কোটি আঠাশ লাখ আটষট্টি হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং তিন কোটি সাত লাখ পাঁচ হাজার টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের মামলায় সাজা পেলেন বরখাস্ত হওয়া এক সময়ের প্রভাবশালী পুলিশের ডিআইজি মিজানুর রহমান তার স্ত্রী ভাই ও ভাগ্নে 
বুধবার বেলা তিনটায় হয় রায় ঘোষণা মামলায় ডিএজি মিজানকে মানি লন্ডারিং মামলায় পাঁচ বছর তথ্য গোপন করায় তিন বছর এবং জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ছয় বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত অপরদিকে তার পলাতক স্ত্রী সোহেলিয়া আনার রত্না তার ছোট ভাই মাহবুবুর রহমান এবং ভাগ্নে মাহমুদুল হাসানকে মানি লন্ডারিংয়ে সহায়তা করায় চার বছর এবং তথ্য গোপন করায় তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ছয়ের বিচারক মঞ্জুরুল ইমাম এই রায় ঘোষণা করেন ডিআইজি মিজানের আইনজীবী জানান উচ্চ আদালতে আপিল করবেন তারা মিজান সাহেবের মোট তিনটি ধারা সাজা দেওয়া হয়েছে ছাব্বিশ দুই সাতাশ এক মানি লন্ডারিং আইনে এবং সেক্ষেত্রে সাজার পরিমাণ সব যোগ করলে হচ্ছে চোদ্দো বছর তার মধ্যে সর্বোচ্চ সাজা হচ্ছে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদে ছয় বছর দেওয়া হয়েছে লানির কোর্ট ডিক্লেয়ার করেছেন যে সমস্ত সাজা একসঙ্গে চলবে তাহলে সাজার মেয়াদ তিনটা সেকশন যদি চার বছর হয়ে চোদ্দো বছর হয়েও থাকে তাকে ছয় বছর খাটতে হবে অ্যাকর্ডিং টু ল আর অন্য অন্য ক্ষেত্রে বাকি যে তিনজন আসামি আসছে তাদের দুটো সেকশনে সাজা দেওয়া হয়েছে চারের দুই চারের তিন এবং সাতাশের একে সেখানে সাজার মেয়াদ হচ্ছে সাত বছর দুটো যোগ করলে সেখানে একসঙ্গে যদি সাজা চলবে সর্বোচ্চ চার বছর মানি লন্ডারিংয়ে তাহলে তার চার বছর খাটতে হবে অপরদিকে মামলার রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন দুদকের আইনজীবী যে ফ্ল্যাট ক্রয় করেছিলেন সেই ফ্ল্যাটটা ছিল তার ভাইয়ের নামে ছিল এবং তার যে একটা দোকান ছিল তার স্ত্রীর নামে ছিল এগুলি সবই বাজব্ত করা হয়েছে এবং মাহবুবকে মানি লন্ডারিং আইনের সাতাশের এক দ্বারা তিন বছর এবং মানি লন্ডারিংয়ে চার বছর এবং মাহমুদকেও ঠিক সাতাশের একে তিন বছর এবং মানি লন্ডারিংয়ের চার বছর সাজা দিয়ে মামলাটি নিষ্পত্তি করেছেন এর আগে এই মামলা থেকে বাঁচতে সাবেক দুদক পরিচালক খন্দকার এনামুল বাসিরকে ৪০ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে তিন বছরের সাজা ভোগ করছেন ডিআইজি মিজান মানিউল্লাহ হাসান সময় সংবাদ ঢাকা পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে জুন মাসে ব্রিটেন প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স প্রবাহের গতি বেড়েছে পাউন্ডের বিপরীতে দিন দিন টাকার দর ঊর্ধ্বমুখী থাকায় তুলনামূলকভাবে বেশি অর্থ আসছে দেশটি থেকে লন্ডন থেকে বিস্তারিত সৈব কবিরের রিপোর্টে বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণকারী দেশের তালিকায় শীর্ষ চতুর্থ অবস্থানে ব্রিটেন দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে গেল মে মাস পর্যন্ত দেশটি থেকে রেমিটেন্স এসেছে এক হাজার আটশো ছয় মিলিয়ন ডলারের বেশি চলতি অর্থ বছরে ছাড়িয়ে দিতে পারে গেল বছরের রেমিটেন্স প্রবাহকে ঈদ উপলক্ষে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা অর্থ পাঠাতে ব্যস্ত সময় পার করছে প্রতিষ্ঠানগুলো টাকার রেট বাড়ছে অনেক বারো তেরো বছর পর এই রেটটা আসছে এরপরে ঈদের মৌসুম এবং সর্বোপরি আড়াই পার্সেন্ট প্রণোদনা পাওয়াতে লোকজন উৎফুল্ল ভাবে টাকা পাঠাচ্ছে ঈদে পশু কোরবানি বাবদ এবং একই সময়ে কেনাকাটার জন্য প্রবাসীরা নিজ পরিবারের কাছে টাকা পাঠিয়ে থাকেন বিগত কয়েক মাস ধরে পাল্লা দিয়ে যেন বেড়ে চলেছে টাকার দর স্বাভাবিকভাবে এই কারণে টাকা পাঠানোর হার বেড়েছে তবে গেল দশ বছরের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে এবারের দর এক পাউন্ডের বিনিময়ে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকাও দিচ্ছে অনেক রেমিটেন্স প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান বেশি টাকা ফাটানোর কারণটা হচ্ছে আত্মীয় স্বজন ওয়েটিংয়ে আছে কোরবানি দিব টাকার রেট ভালো এই জন্য আমরা দেশে এখন টাকা পাঠাইছি বেশি করে আমরা যে টাকা পাঠাইতেছি এক্সট্রা যে পয়সাগুলো মিলতেছে সেইগুলোই আমাদের উপকার রেমিটেন্স বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানা উদ্যোগ নিয়েছে বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে ঈদুল আজহা উপলক্ষে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েছে অনেক গুণ একদিকে পাউন্ডের বিপরীতে টাকার দরের ঊর্ধ্বমুখী অন্যদিকে দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ সরকারি প্রণোদনা দুটি মিলিয়ে গেল ঈদের তুলনায় এবার বেশ কয়েক গুণ বেশি রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে ব্রিটেন প্রবাসীরা শোয়েব কবির সময় সংবাদ লন্ডন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পণ্যের রফতানি বাড়াতে দুদেশের মধ্যে আরও আলোচনার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন কংগ্রেস উইমেন জুডিচু একই সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের উপরও গুরুত্বারোপ করেন এই ডেমোক্রেট নেত্রী লস এঞ্জেলেসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আনন্দ মেলার সমাপনী দিনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথা বলেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেস থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট 
বাংলাদেশ আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ লস অ্যাঞ্জেলেস আয়োজিত আনন্দ মেলার শেষ দিনে প্রধান অতিথি ছিলেন মার্কিন কংগ্রেস ওম্যান জুডি চু বাংলাদেশিদের উৎসবে এসে আনন্দ ভাগাভাগি করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের নানা সাফল্যের কথা এ প্রসঙ্গে উদাহরণ টেনে তিনি বলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নুসরত জাহান চৌধুরীর যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল বিচারক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার বিষয়টি জোর গলায় স্বীকার করেন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব মর্যাদার আসনে পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নে আরও আলোচনা দরকার বলেও মন্তব্য করেন তিনি Bangladesh has taken in so many Rohingya uh, and has helped refugees so much. We uh, need to have more dialogue and uh, certainly uh, there is some work to be done in terms of trade relations and trying to help in terms of making sure that there can be more uh, imports uh, from Bangladesh. Los Angeles Brazil Middle School Mathe Bangladeshi der anonde malay chilo doshok der upche pora bhir ete sthaniyo o Bangladesh theke agoto ek jhak taruka shilpi der poribeshona doshok der mugdho kore. Anonde malay mone hoyeche je amar kache eta ami bidesh ashi nei mone hoyeche amar Bangladeshi ami achi Bangladeshi kono mela hocche Bangladesh theke onekei eshe আনন্দ মেলার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ আলী খানের উদ্যোগে প্রতি বছর দুদিন ব্যাপী এ মেলার আয়োজন করা হয় লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ লস অ্যাঞ্জেলেস যুক্তরাষ্ট্র দেখছেন প্রবাসী সময় খেলার খবর বর্তমান দলটাই বাংলাদেশ ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা দল বলে মনে করেন মেহেদি হাসান মিরাজ তাই এবারের বিশ্বকাপটা স্মরণীয় করে রাখার প্রত্যাশা তার কণ্ঠে আফগানিস্তানে বিপক্ষে সিরিজ হারলেও সমস্যার কিছু দেখছেন না এই অলরাউন্ডার তবে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের আগে আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে রাখতে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলার লক্ষ্য মিরাজের দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপে বড় স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ দলকে ঘিরে সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল পঞ্চপাণ্ডবের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভালো কিছু করবে টাইগাররা তবে এক সাকিব বাদে ইংল্যান্ডের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল বাকিরা সে দলের মাশরাফি নেই রিয়াদো যে থাকছেন না তা প্রায় নিশ্চিত তবে তারপরেও উনিশের চেয়ে বর্তমান দলকে এগিয়ে রাখলেন মেহেদি হাসান মিরাজ যার কারণ নতুনদের উত্থান আর তাদের সাম্প্রতিক ফর্ম তাই তো তেইশ বিশ্বকাপটা স্মরণীয় করে রাখার প্রত্যাশা এই অলরাউন্ডারের কণ্ঠে এই ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু আপনি দেখেন সবাই কিন্তু অনেক এক্সপিরিয়েন্স তো আমি অবশ্যই এই দলটাকে অনেক এগিয়ে রাখব বড় কোনো টুর্নামেন্টে হয়তো কোনো কিছু আমরা ভালো কিছু করতে পারিনি বাট আমাদের একটা চান্স আছে অবশ্যই যে আমি বিশ্বাস করি আমরা সামনে যে টুর্নামেন্ট আছে আমরা অনেক ভালো করব ইনশাল্লাহ কাপ জিতবো আফগানিস্তান সিরিজকে সামনে রেখে প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু হলেও টাইগারদের লক্ষ্যটা আরও সুদূর প্রসারী ঘরের মাঠে এই সিরিজকে কেবলমাত্র হোমওয়ার্ক হিসেবে নিচ্ছে হাতুরের দল ফলাফলটা মুখ্য নয় লক্ষ্য আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলা পাশাপাশি এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নিজেদের ভুল ত্রুটিগুলো সেরে নেওয়ার লক্ষ্য টিম ম্যানেজমেন্টের তো আমরা খুব ভালো ক্রিকেট খেলছি তো এই সিরিজ যদি আমরা হেরেও যাই বা আমরা খারাপ খেলি যেতেই পারে বাট এর মানে এ না যে আমরা খারাপ টিম হয়ে গেছি ওয়ার্ল্ড কাপ শুরুর আগে যে আমাদের যে পয়েন্ট টেবিলটা আমরা ফার্স্ট থেকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে শেষ করেছি এটাই কিন্তু একটা আমাদের বার্তা দেয় যে না আমরা ওয়ান ডে টিমে খুব ভালো ক্রিকেট খেলেছি বুধবার টাইগারদের আনুষ্ঠানিক অনুশীলনে ছিলেন না স্কোয়াডের তিন সদস্য ঈদের ছুটির আগে ২৪ তারিখ পর্যন্ত চলবে ঢাকা পর্বের অনুশীলন এরপর পহেলা জুলাই বন্দরনগরী চট্টগ্রামে পা রাখবে জাতীয় ক্রিকেট দল সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের খবর কঠিন ম্যাচ দিয়ে মিশন শুরু করেছে বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ লেবানন নিশ্চিতভাবে ফেভারিট এই ম্যাচে তবে ওদের নিয়ে না ভেবে নিজেদের পারফরমেন্স ভালো করায় মনোযোগ লাল সবুজদের এই ম্যাচ থেকে অন্তত একটা পয়েন্ট বের করে আনতে চান অধিনায়ক জামাল ভুঁইয়া বেঙ্গালুরুর কান্তি রাভা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে বিকেল চারটায় ভারতের বেঙ্গালুরু থেকে এস এম ইকবালের রিপোর্ট বেঙ্গালুর এসে চার দিন ধরে গা গরম করছে বাংলাদেশ কম্পিউটারের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে জয় এলেও দলের কম্বিনেশনে ঘাটতি ছিল স্পষ্ট লেবানন পরীক্ষার আগে তা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা তবে অনুশীলন অ্যাস্ট্রো টার্ফে হওয়ায় প্রশ্ন থেকেই যায় কান্তি রাভার স্পিডি গ্রাসি গ্রাউন্ডে এই প্রস্তুতি কতটা কাজে আসবে 
গেল কয়েকটি সাফে ব্যর্থতা বৃত্তে থাকা বাংলাদেশ এবার আরও বিপাকে একে তো দলে খুব একটা ভারসাম্য নেই তার উপর লেবানন পরীক্ষা যদিও এই দলটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে টানা ম্যাচ খেলার ধকলে আছে যার সুবিধা পেতে পারে বাংলাদেশ তাই এক পয়েন্টের আশা ছাড়ছেন না কোচ লেবানন বেশ কঠিন প্রতিপক্ষ ওরা চাইবে ম্যাচ জিতে এগিয়ে যেতে আমরা চেষ্টা করব প্রতিরোধ করার অবশ্যই আমরা একটা পয়েন্ট চাই কিন্তু এই কাজটা ফুটবলারদেরই করতে হবে আমি বিশ্বাস করি ভালো একটা কিছু আমাদের পক্ষে করা সম্ভব কোচ কিছুটা রক্ষণাত্মক হলেও জামাল আগ্রাসী লেবাননকে হারাতে চায় সে হয়তো অধিনায়ক বলেই তার বাড়তি আত্মবিশ্বাস সে যাই হোক সাফের টিকে থাকতে হলে এই ম্যাচ থেকে যে পয়েন্ট বের করতেই হবে তা মানছেন কাপ্তান নিজেই আমরা দিতে চাই ফার্স্ট অফ অল বাট আমরা খুশি হবে যদি আমরা এক পয়েন্ট নিতে পারি বাট আমরা জানি এটা একটা টাফ ম্যাচ থাকবে কারণ লেবানন অনেক শক্তিশালী টিম র্যাঙ্কিং লেবাননের পক্ষে থাকলেও পরিসংখ্যান কিন্তু সমানে সমান এর আগে দুই দেখায় একটি করে জয় আছে দু দলেরই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শুরুতেই সবচাইতে কঠিন ম্যাচের সামনে বাংলাদেশ অবশ্য তার জন্য হয়েছে কঠোর প্রস্তুতি লেবাননকে রুখে দিয়ে একটি পয়েন্ট যদি ছিনিয়ে আনতে পারে লাল সবুজরা তা নিশ্চিতভাবেই দলকে লক্ষ্য পূরণের পথে এগিয়ে নেবে এক ধাপ কর্ণাটক স্টেট ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গ্রাউন্ড থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ বেঙ্গালোর এদিকে নানা অব্যবস্থাপনায় শুরু হলো দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের আসর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে নেই গণমাধ্যম কর্মীদের কাজের সুব্যবস্থা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের খবর সংগ্রহ করতে এসে অস্থায়ী প্রেস বক্সে বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করতে হচ্ছে তাদের ভারতের বেঙ্গালুরু থেকে আরও জানাচ্ছেন এস এম ইকবাল এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি শ্রী কান্তি রাভা স্টেডিয়ামের প্রেস বক্সে আমরা গণমাধ্যম কর্মীরা কাভার করার জন্য এসেছি এই বেঙ্গালোরের শ্রী কান্তি রাভা স্টেডিয়ামে তবে সবচেয়ে বড় অবহেলাটা যেন এই গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গেই করা হচ্ছে আমরা এখানে আসার পর দেখতে পেরেছি যে গণমাধ্যম কর্মীদের বসার জন্য যে প্রেস বক্স থাকে সেই প্রেস বক্সের কোনো অস্তিত্ব নেই কোনো রকমে একটা গ্যালারি এতে কিছু টেবিল বসিয়ে সেটাকে প্রেস বক্সে রূপান্তরিত করা হয়েছে নেই নির্দিষ্ট সংখ্যক চেয়ার নেই নির্দিষ্ট সংখ্যক টেবিল নেই পর্যাপ্ত পরিমাণে ইন্টারনেটের ব্যবস্থাও একটি ওয়াইফাই দেওয়া হয়েছে যেই ওয়াইফাই কিছুক্ষণ পরপরই কানেকশন লুজ হয়ে যাচ্ছে ফলে মারাত্মক বিপাকে পড়তে হচ্ছে গণমাধ্যম কর্মীদের নামমাত্র প্রেস বক্স বানানো হয়েছে সেখানে কিন্তু একেবারে উন্মুক্ত বৃষ্টি চলে আসায় সব গণমাধ্যম কর্মীকে এখান থেকে উপরে উঠে যেতে হয়েছে অর্থাৎ এখানে যে গণমাধ্যম কর্মীরা নির্বিঘ্নে ম্যাচ কাভার করবে তার কিন্তু কোনো ব্যতি ব্যবস্থাই রাখেনি সাফ কর্তৃপক্ষ এই স্টেডিয়ামের যে অংশটিকে মিডিয়া ট্রিবিউন করা হয়েছে তার পাশেই কিন্তু ম্যাচ কমিশনারের জায়গাও রয়েছে খুবই সংকীর্ণ কিছু জায়গার মধ্যে ম্যাচ কমিশনাররা কাজ করছেন গণমাধ্যম কর্মীরা কাজ করছেন কিন্তু সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে কাজের যে সুষ্ঠু পরিবেশ সেটি কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়নি এ বিষয়ে আমরা হাতের যে অফিসিয়াল যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি এখানে যেসব কর্মকর্তারা আছেন তারা এই বিষয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কোনো কিছুই বলেনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি এই সাপের এই চোদ্দতম আসর নিঃসন্দেহে অনেক বিশেষ একটা আসর এটা বলা যেতেই পারে কারণ এবারে প্রথমবারের মতো এফসি অঞ্চল থেকে অর্থাৎ সাব রিজিয়নের বাইরে থেকে দুটো টিম এসে খেলছে হাই ভোল্টেজ দুটো টিম লেবানন আছে কুয়েত আছে কিন্তু হাই ভোল্টেজ একটা আসরের জন্য ঠিক যতটা পরিপাটি অবস্থায় এই টুর্নামেন্টটা আয়োজন করার দরকার ছিল কর্তৃপক্ষের তার ছিটা ফোটাও কিন্তু দেখছে না সুতরাং বলা যেতে পারে এই বেঙ্গালুরু সাফের প্রথম দিনটা ব্যর্থ হলো কর্তৃপক্ষ অন্তত অন্তত বলা যেতে পারে গণমাধ্যম কর্মীদের এর থেকে এই কথাটা বলা যেতেই পারে কান্তিরেভা স্টেডিয়াম থেকে এস এন ইকবাল সময় সংবাদ বেঙ্গালুরু এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার আগাম নির্বাচনে জল্পনা কল্পনা উড়িয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী বললেন মুচলেকা দিয়ে সরকারে থাকবে না আওয়ামী লীগ বিএনপি সেন্ট মার্টিন বিক্রি করে ক্ষমতায় আসতে চায় কিনা জানতে চান তিনি বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় আবারও বললেন বিএনপি মহাসচিব রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার হুঁশিয়ারি দশ বছর পর সুরমায় নৌকার পাল সিলেটের নতুন মেয়র আনোয়ারুজ্জামান রাজশাহীতে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত লিটন সমর্থকদের বাঁধ ভাঙা উল্লাস এ ছিল প্রবাসী সময় সঙ্গেই থাকুন সময়ের